山本君私はあなたの八郎君の消化ことは聞きたいですはいちょうど言い回せりを言ってもうでこれだかたですかあなたは一番目観点は話してください今のところ書くている中国さん三部分から言います中国軍、新津軍、八郎軍のです分析し比較した結果八郎軍の戦闘技術は非常にこれは高い八郎軍は我々の主な相手ですあなたの理由は八郎軍の能力は三段階に分かれます第一段階が最も屈強ですこれは1937年から1939年人員が少ないからですしかし兵庫から大戦の軍艦それに普通の兵士に至るまでほどのものは調整をした全国軍兵士になるこれらの兵士は無数の兵士を飛ばしそのトータルをうぬにるからきたイグノゴ・タノンがこの軍隊のせいです山本君あなたの八郎君の戦略をこの階段でどの面で体験していますか入門でいかつ研究。戦闘技術も非常に高い。迅速に攻撃と防衛を切り替えることができる。もっとも重要なのは大部分の兵士はチームの接進口を固く信じている。座ってくださいあなたは第二階段続けていてください1942年から1942年八六の戦闘力は低下しますその原因はいくつかあります一、数年の戦争で消耗し経験のある兵士の活動禁止を二、八六軍部隊は陣を拡充し、人数は少しだが、その質は低下した。三、千九百四十二年の五一大騒動により、各地区の八六軍は死傷が多く、大勢の部隊は陣不足に陥った。ついでに言うと、千九百四十二年五月以降、我軍は各地区に対し、雨引きを封鎖をし、彼らを細かく分割したお互いに連携できない八郎軍にこんな冗談がある一発で九点を潰せるこれは面積の小さを上下集団射程に整えたええ第三階段今現在将軍をお許しください将軍八郎軍の戦力は徐々に回復つつつある1942年以前の状態になる可能性もあります。これは、八郎軍は戦力方針を変えてから、国軍の主力との決戦を探るため、三役や平均で軍列戦をしている。少しずつ、トンネトンネに作装し、チリモツメの山をとなる。地味に処理を組み出すね、大きな処理となる。事件の訓練で徐々に航空の戦力を消耗する。これは聡明のサトです。あなたは決断なんだろうか。韓国全体対策からすれば、諸軍と航軍は数量級が違う。ただ、注意すべきのは、諸君の自己応援性は、後軍に大きな被害をもたらしおる。例えば、八軍の利用に、新卒の騒音兵。これは私の考えることはね、ヤンセイさんの製粉君。人数は少ないけど、戦略校は時代に合わないです。教員機はあの人はスパタの人ですこの人はプロの軍人だ戦争
に情熱を燃やす人ですある情報によると孫兵は戦略に詳しく人だ彼の技能は超とほかの人とこのなっているあそうですかあなたは続けて話してくださいご存知のようにショックンネボは五円が器用で矛盾が多い中央軍、新津軍、八軍の間で式の矛盾が嫌いいろんな利益やらそうもある戦前からのものもあるか戦後に形成されたものもあるだから作戦中に彼らは器用度に戦わないにもかかわらず相手でまだすもあるしかし自らの実職の位置を大とするこのような軍隊は戦能力は半減するこれは私知ってる私聞くのことは松陰妃は普通のものよりどう違うか松陰妃はこのことを直視っている教師の終身に否定決定はあるかそれが八六軍党の喝作にとってさまでないことを知っている堅牢理論は民族利益は四季上代より高く国家利益大事と考えている彼は中国すべての武装組織の利益争いも時を唱えている中高ストトに向け敵を受けっぱけだと彼は力のカープがりにそれに徹している構成に言えば軍に通してこれは懸命な考えたい方だまだ,だ情報によると孫運兵はとたえ日中戦争終わったとしても公民党と共産党の間で戦争は発っれて考えてるそうです。彼は平均的なものです。だが何もにも重要なものと副次的なものがある。現段在今はまず敵を打ち、打ちはもめまとはすべきです。これはお互い正しいの軍属です。残念ながら、中国の多くの証拠はこの点で見えないですね。これ、教員費は、戦略の向こう、あるビタリ、まずまず。そういう日は、我々をビアクスプルの軍人です。おビアクス者とは、彼は決して消極的に戦闘を下げなく、積極的に仕掛けてくる。彼は自分が猛暑日の変異って最大の潜在能力を発揮する彼に名金があって何でも的に重大な産業を当たらないのなら自分は悪者でさえ協力するこの人は軍人素養は悪くないみたいですね軍事家君が挿入した後に検証正代長から先導で豊富な経験を待って、五軍が抜きんっている、障壁が制度、先導の指揮能力は高い、それで、強化心があり、税金があっと、言わせた殺せっかできる。健康がじゃなくて、自分の能力を検証するため。山本君、あなたは、どういうつもりですか今一度クロスレバーとは末なくなくはできるような回避方法を考えていますついに言うとある情報はすれば近いうちに親族に尊敬は我らが望んでいることを知るくれますもう知見をください結果を伺っていますリュウノの情報、今、どういうことですか準備はできておりました。戦議を待っています。
。谁啊？俺、啊、秀琴。啥事儿？啊，俺找团长汇报一下工作。哎，秀琴妹子，团长睡觉了，有事明天再说啊。嘿，团长还没赶，你倒赶上了。俺要不是来找你，要你多嘴。和尚，怎么和地方的同志说话呢？啊，秀琴同志找我说话，那是公对公，你别搁这瞎掺和啊，回去睡觉去吧。这丫头脾气咋冲俺来了？以后咋找婆家？团长，嘿，小琴啊，你别跟和尚一般见识啊！他是庙里还俗出来的，不懂规矩。明天我批评他。呀，团长，脚上怎么打了这么大的血泡啊？俺看看。哎哎哎，别别，小琴，哎哎哎。在山里边待的，脚也浇惯了，没走多少路就打了个血泡。俺给你那双鞋呢？你为啥给和尚了？俺都看见了。我没在意呀、啊。人家那鞋底儿，把手都磨破了。你可倒好，随手就给那臭和尚了。就他那脏样，也配穿那么好的鞋？秀琴啊，我还真不知道这鞋是你做的。俺特地从一捆鞋里边抽出来交到你手上的。哎呀，小琴啊，你咋不早说呀？真对不起。还不赶快，我把泡给你调了。小琴，小琴团长，你觉得俺这人咋样？不错不错，呃，工作积极，政治觉悟高。还有呢？还有，鞋做得好，心肠也好。团长，你咋了？无耻高的汉子，咋说话连头都不敢抬了？俺山里妹子，没文化。不懂那些弯弯绕，只会直来直去。俺跟你明说了吧，团长，俺喜欢你。秀琴啊，现在正在打仗，说不上哪天我就……哎，不许说这些不吉利的话。你是英雄，英雄咋能没有婆娘呢？要是你看得上俺，俺就给你当婆娘。你累了饿了，俺伺候你，给你洗衣做饭；你病了，俺照顾你，心疼你。要是真有一天，你有个三长两短的，俺给你披麻戴孝，俺做了你的婆娘，这一辈子。俺都心甘情愿。小青，小青。哦，哎呦，哦，咋了？哎呦，我真扎脚了。小姐，太晚了，你先回去吧。啊，那俺走了。你，你盖好被子，别着凉了啊。啊
もしもし、私は篠塚和夫です。司令官、山本和夫でいます。私は29年です。山本君、あなたのところ、すちみちことあるか順調に進んでいます。超過谷村に大指定に偵察しました。吹きの地形中国軍カップの暴能によってあだは把握済みです。継承計画を練っています。この消息目はどの態度あるか。まあまあです。定期的に情報を送ってきます。今のところ価値のある情報を得ていません。山本君、手を離すようにしよう。行動は焦る。絶対間違わないで。先期は待って。私たちは十分元気、足りる。待つことはできる。はい、将軍、必ず期待に応えます。山本君、あなた成功するために、私は祈る。绕口是不是啊？难道老子不像老板吗？像像，你想，撅着屁眼望天，有眼无珠的。万一老子哪天有了钱，真成了老板呢？是是是。算了，叫老板别扭，叫掌柜的也行。哎，掌柜的，您看见那小伙子没有？哪个？那个。你咋知道？我们练武之人能从眼睛里看出来。您看他那个麻包没有？少说得有二百斤吧。他一手抡一个，脸不红气不喘，那肯定用的是那个。您再看他那手，手背是黑的，手上有老茧，绝对练武铁砂掌。这粮食是卖的，是卖的，先生。你有多少？你要是跟我走，这粮食我全包了。跟您走，您是干啥的？打路。兄弟，这都什么年月了？啊？你还窝到家里卖粮？但凡练武之人，身上都应该有血性才是。你就眼瞧着日本人骑到咱们头上。你能咽得下这口气？老哥，八路是好样的。八路大鬼子不含糊。哥，不行，俺家里有老娘，俺走了，俺娘咋办呀？这俗话说呀，父母在不远行。要是打鬼子，得等俺把老娘送了终才行。我说你小子怎么是个山药蛋脑子？啊？等你打鬼子，黄瓜菜都凉了。行了。你就老老实实的给鬼子当市民吧，啊！新鲜的小米了，都来看呀！新鲜的小米了啊！凉粉了，凉粉，凉粉了啊！来，客官，凉粉了，凉粉，好嘞，走。
多的哦，凉粉嘞。老板，哎，凉粉凉粉嘞。记清楚了没有？嗯、啊，接头的人是不是约在这儿？怎么没有人影啊？记清楚了，就约在这儿。肯定的。来碗凉粉儿。老总，要醋吗？要，不吃醋，还算是老心吗？那您是要米醋还是要新醋啊？我只要老陈醋。掌柜的，这是咱老客户了。你们俩谈生意吧，我先出去看看。老总，凉粉来了。宪兵队长平田一郎今天发出请帖，今天在聚贤楼开生日宴，城里的少尉贤以上军官和黄协军军官都接到了请帖，明天鬼子下乡清剿，城里的。日军守备部队和黄协军部队都已做好了战斗准备，目标是楚云飞驻守的大鼓山一带。胃口不小啊！我说楚云飞怎么坐不住了？他约我到城里来喝茶，我还纳闷呢。他哪来这么大闲心？这次鬼子的动静不小，以河源县日军守备大队宪兵队为主。驻阳泉的日军陆野联队为辅，黄协军第四混成旅配合守当，你们一定要多加小心。好，下，快快快！好，下，马哥，你个花菜花姑娘的哟，呀，我，大虎，我，哟，哟。停停，小米儿啊！太君，马队，拿来，是，走。哎，这这啥呀？这是？去，这是？走了走，让开！这是粮食，粮我卖的，走开！哎，你别抢我粮食！这是我卖的粮食，这是我的了。妈，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老总，老板，接到。小鬼子正撒野呢，那卖粮小伙子有麻烦了。老干八路吧，老哥，这他妈娘的，小鬼子其实太甚了。你叫什么名字？段鹏，段家沟人。团长，鬼子出动了，咱撤回。团长，您是八路团长？没错，八路军独立团团长李云龙。云龙，您就是李云龙？怎么，这还有冒充的？啊，老子就是李云龙。李团长，从今往后。俺段鹏跟您干了，到架在脖子上也不含糊。好啊，团长，哎，送段鹏到王记剪刀铺，安排人送他出城。哎，走，我们换衣服准备赴宴了。哎，走。嗨，嗨，そうです。山本大佐、少子名の最近の態度は曖昧で、彼の。情報
全部は大事ではないはいその上二度が約束の時間で情報を送り出してないことがあってはいはい私はその人を少し注意しなければならないと思ってはい彼に幸いな心理を抱くことがあってタイサに安心してもらって私はタイサに満足させることができるはあはいタイサあまりに遠慮したそうそうそうはいわかりました山本大佐は一個我々憲兵と違ってくれたくないんです理解することができて人はライン側で飲んでビールに慣れてえっ、ー、とドイツ人の正確な操作をマッサして頭すべて特殊戦なので残念ながらここは死ので本当にここが特殊戦ではないかえてそれが憲兵の制度あなたはすぐに主人名を連絡するもし彼は引き続き協力してくれたらどうしましょうかそれなら彼の自主書を八郎君に届けて私が離婚料を探すのは難しくてそれとも八郎君を探すのはたやすがったじゃあ私は手段と連絡します申し訳ありませんが9000円の上誕生日祝い行けなくなっちゃって遠慮しないでくれあなたはこのことをするのでさえすればつまり私の最も良い誕生日の贈り物としてはい送りました木桥，两位先生，这不是本地人吧？<笑>掌柜的好眼力、啊，我们是做生意的，从太原来。哦，这兵荒马乱的，他做生意不容易了。哼哼，他打他的仗，我们做我们的生意，什么时候会为难做生意的人？哎，掌柜的，你们这儿咋乱哄哄的？满街都是兵啊！可能呢是要打仗，跟谁打不知道，反正不是八路，他就是严老心儿。哎，是八路厉害还是严老心厉害？来了，卓老板，卓老板。恭喜发财，恭喜发财啊！请坐，请。云龙兄，别来无恙啊！<笑>楚兄真会挑地方啊！这里山好水好，茶也好。我约云龙兄到此一晤，也是斟酌再三。想来想去，也就是这个地方最适合你我的身份。云龙兄。近来在哪儿发财呢？都说你们化整为零，藏至深山，潜至平原，无影无踪也无消息，是不是已经脱离了第二战区的战斗序列，逍遥桃源了？楚兄，别拿我开心了啊！你没见这满街的告示啊？人怕出名，猪怕壮啊！要是……不是楚兄你请我，咱还真不给他这面子。<笑>哪儿的兔子不是一样大呀？只是咱老李顾不上。<笑>楚兄啊，不瞒你说，兄弟我发财了。反正正规军我是不干了，啊，咱改当山大王了，守着小鬼子的公路线，吃的用的啥没有啊？喝了酒就把活干了。<笑>
，享福啊！咱还真怕小鬼子待不长。小鬼子走了，咱吃谁去？大丈夫顶天立地，楚某佩服。不过，云龙兄，有件小事情，兄弟我还想跟你商量商量。有事儿只管说，咱们兄弟谁跟谁啊？上次。李家镇兵变，感激云龙兄出手相助，这个情我早晚都要还。可是我那一个营的装备，哎，云龙兄，你当初可答应过我如数奉还。老兄，不会是拿我老弟在打哈哈吧？哎呦，你瞧我这记性，咋忘得死死的了呢？哎呀，楚兄啊！现在这个事儿有点不好办了。我跟你说实话，开始这几杆枪我还没在意，还也就还了。可是现在我要是还你，就有点麻烦了。老兄，你不知道啊，最近我又扩充了一个营。我要是把那些装备还给你，我那几百号人就得扛着木棍去打仗去。楚兄，能缓缓吗？这恐怕不好办。好歹也是一个营的装备。可不是一件小事啊！哼，要只是几十条步枪，我连问都不问。我楚云飞不是小气之人，可这是几百支枪，还有轻重武器、迫击炮。若是上次责怪下来，我楚云飞得进军法处。楚兄啊，我教你个法子。严长官要是追查下来，你就往我头上推，你就说李云龙人品不好，从来不白帮朋友的忙。那批装备啊，就算我出兵的这个军费了。严长官是大户出身，懂得这个规矩，他知道帮人干活就得拿工钱。帮点忙就讲价钱，这人品是有点问题。云龙兄。你说呢？<笑>是啊，是啊。要不说人穷志短，马瘦毛长呢？啊，俗话说风水轮流转啊，保不齐哪天我的部队也来个兵变，到时候还得仰仗你楚兄帮忙啊。<笑>你楚兄要是也来一个搂草打兔子，我保证不吭声。<笑>算了，这件事儿以后再说吧。今天特意。来和老兄叙叙旧，不痛快的事儿就不提了。哎，听说聚轩楼的厨子手艺不错，楚某特意备了点酒水，老兄务必赏光啊！你在我那儿可是滴酒不沾呐、啊。今日兄弟我破例了。<笑>楚兄是借花献佛吧？我听说今天是日本宪兵队长平田一郎的生日。把聚仙楼都给包了，莫非是楚兄请客舍不得花钱？哦，云龙兄的情报很准啊，怎么，有什么不方便吗？<笑>楚兄请客吃饭，咱不能推辞啊。再说，不花钱的饭不吃白不吃。那好，一会儿聚仙楼见。说就是，买啥礼物？咱过来吃了酒席，那给他脸子。就是，咱不吃别人的。对，吃的是给他脸子。哎，一会儿出手的时候麻利点啊！哎，别光顾着自己吃。放心吧，等俺吃饱喝足了，拿二十箱给狗日摆寿。摆什么寿？我说的不是摆寿
。我是说桌上的东西，酒啊、烧鸡啊，多弄回去点。政委他们还没吃呢。啊，你说这，行，能带的俺一会儿都带走。哎，你一会儿慢点动手。为啥？当咱吃饱喝足了呀，你可得冷静。你别回头，俺那碗刚端进来还没吃呢，你你你你那枪就响了。<笑>你看你这点出息，吃吃。对对对，吃饱了再说。啊，叫什么？酒过三巡，菜过菜过五味。啊，咱再动手。哎，那啊，掌柜的，嗯，您先请，您请，您先请，您请，您先请。<笑>那我就不客气了啊。哎来了来了，你好你好，全见全见全见，二位二位，你好，恭喜恭喜，哎你好，哎你安静了，今天是平田一郎阁下的四十五岁生日，现在请平田一郎阁下给大伙儿训话。皆さん、こんばんは。私は平田一郎だ。かっこいいが。ご高齢たままることに感謝する。特にここにいる軍官たち、ありがとうございました。我平田一郎、感谢各位的光临，多谢了。姐妹、日本の軍人のため、通りから言えば、彼から気を抜いて個人技能を差し出して、ご方の個人の生活から。完全に決別することを意味して、そのためこのような誕生日宴会は非常に贅沢だ。事変以来、私はこのような良い待遇を受けたことがなくて、私を母の身の周りから募集する。作为一名日本军人、按说从他脱掉便服、交出私人物品。就意味着同后方的个人生活完全诀别，因此这样的生日宴会是十分奢侈的。自满洲事变以来，我平田一郎还没有享受过比军马更好的待遇。陆军只用了一张明信片，就把我从母亲的身边征集来了。这想说什么呢？啊！又擦鼻涕又抹眼泪，没听全，好像说想他妈呢。他还有妈呀？我以为他石头缝里蹦的。嗯嗯。哎哎哎！这把盘子端起来了。そう、今日は。母のこと非常に懐かしんでいる。是的，我想念我的母亲，尤其在今天这个特别的日子里。私は花々だ。二哥，快吃饭，快吃饭，吃饭，扯什么蛋呢？我说你慢点吃行不行？你能不能给老子留点？嗯。啊，你看你这吃相，你这吃相多丢人！这是宴会，大家都是文明人，你看看你，多丢人呢！你这吃相别安，想不着哪去。哎，给老子留点儿！报告，他骂谁呢？你狗日的，骂谁呢？哎，和尚，你这就不好了，他骂人不对，缺少教养，你不能跟他学呀
，他是个什么王八蛋？大哥，俺拿到哪里输了个？口都喝的。他说什么？太君问你们干什么的？谁请你们来的？问我吗？我姓李，我就是你们要找的八路军独立团团长李云龙。太君，八路。是。不想活了是不是？云飞兄，你是不是该现身了？队长，队长别动！晋绥军三五八团团长楚云飞在此，谁别动？云飞兄，兄弟我送个人情，这些鬼子汉奸，你拿回去请功吧。云龙兄，这份情我可受不起，胡抹。要这些乌龟王八蛋有什么用多谢云龙兄冒险赴约，云飞兄客气了。云龙兄前途无量啊，但愿将来你我兄弟，别在战场上相见。要真有那么一天，那也没有办法。你云飞兄出手，兄弟我也不能不接招啊。保重，保重。